హలో వెల్కమ్ టు జనహితం టీవీ ఇక పొలిటికల్ విషయాలు చూస్తే ఏపీ ప్రతిపక్ష నేత వైసీపీ పార్టీ అధ్యక్షుడు వైఎస్ జగన్ పై విశాఖపట్నం విమానాశ్రయంలో జరిగింది ఉమ్మాటికి హత్య యత్నమేనని స్పష్టమైంది ఈ మేరకు రిమాండ్ రిపోర్ట్ లో సంచలన వాస్తవాలు వెలుగు చూశాయి అందుకు రుజువులేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం ఎయిర్పోర్ట్ లో జగన్ పై దాడి జరిగిన సంగతి తెలిసిందే అయితే ఈ దాడిలో వైఎస్ జగన్ మేడ భాగంలో కత్తి దగ్గర ఉంటే ఆయన అక్కడే చనిపోయి ఉండేవారని నిందితుడు శ్రీనివాసరావు జగన్ ను హత్య చేసేందుకు ప్రయత్నించాడని రిమాండ్ రిపోర్ట్ లో స్పష్టంగా పేర్కొన్నారు దాడి సమయంలో అదృష్టవశాత్తు వైఎస్ జగన్ కుడివైపున తిరగడంతో హత్య యత్నం నుంచి త్రుటిలో తప్పించుకున్నారని వెల్లడించారు గత గురువారం విశాఖపట్నం విమానాశ్రయంలోని విఐపి లాంచ్ లో వైఎస్ జగన్ పై హత్య యత్నం జరిగిన సంగతి తెలిసిందే హైదరాబాద్ వచ్చేందుకు పార్టీ నేతలతో కలిసి ఆయన విఐపి లాంచ్ లో ఎదురు చూస్తున్న సమయంలో సెల్ఫీ నేపంతో వైఎస్ జగన్ వద్దకు వచ్చిన జనిపల్లి శ్రీనివాసరావు కోళ్ల పందేలకు ఉపయోగించే పదునైన కత్తితో దాడికి తెగబడ్డాడు ఈ ఘటనపై ఏపీ పోలీస్ దర్యాప్తు అధికారులు స్థానిక కోర్టుకు సమర్పించిన రిమాండ్ రిపోర్టును ఓ ప్రముఖ ఛానళ్లు వెలుగులోకి తీసుకువచ్చింది వైఎస్ జగన్ పై జరిగింది ముమ్మాటికి హత్య యత్నమేనని రిమాండ్ రిపోర్ట్ లో స్పష్టం చేసింది కత్తి గనుక మేడ భాగంలో తగిలి ఉంటే ఆయన చనిపోయి ఉండేవారని నిందితుడు శ్రీనివాస్ వైఎస్ జగన్ ను హత్య చేసేందుకు ప్రయత్నించాడని తెలిసింది వైసీపీ నేత కరుణ ధర్మశ్రీ సెల్ఫీ తీసుకుంటున్న సమయంలో నిందితుడు హత్య యత్నం చేశాడని అదృష్టవశాత్తు ఆ సమయంలో వైఎస్ జగన్ కుడివైపునకు తప్పుకోవడంతో ఆయనకు ప్రాణపాయం తప్పిందని రిమాండ్ రిపోర్ట్ లో పేర్కొన్నారు ఈ ఘటన జరిగిన సమయంలో ఏపీ ప్రోటోకాల్ ఇన్స్పెక్టర్ వాసుదేవ్ అక్కడే ఉన్నారని కూడా రిమాండ్ రిపోర్ట్ లో తెలిపారు అంతేకాదు నిందితుడి జేబులో మరో పదునైన కత్తి ఉందని జగన్ హత్యకు నిందితుడు పథకం ప్రకారమే ప్లాన్ చేశాడని విచారణలో వెల్లడైంది ఇరవై ఐదో తేదీన వైఎస్ జగన్ ఎయిర్పోర్ట్ కు వస్తారన్న సమాచారం తెలుసుకున్న శ్రీనివాస్ ఒక రోజు ముందుగానే కత్తులను ఎయిర్పోర్ట్ లోకి తెప్పించుకున్నాడని సీసీ కెమెరాలు కవర్ చేయని ప్రాంతంలో ఆ కత్తులను దాచాడని రిమాండ్ రిపోర్ట్ లో స్పష్టంగా పేర్కొన్నారు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా జనహితం టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి